আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাত দেলওয়ার হোসাইন ভাই দুবাই থেকে প্রশ্ন এনেছেন যে আপনাদের মসজিদের ইমাম সাহেব একটি ফতুয়া দিলেন যে ইমামের পিছনে যারা মোক্তাদি হবে তারা নাকি তাজবিদ তিনবারের উপরে মানে তাজবি হবে তাজবি তিনবারের উপরে পড়তে পারবে না যদি পড়ে তাহলে নামাজ হবে না এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আল জব আবিল্লাহ তৌফিক এটি ইমাম সাহেব সঠিক কথা বলেননি বরং তাকি দলিল দিতে হবে যে তিনবারের বেশি রুকু এবং শেষদার তাজবি পাঠ করলে যে সালাত হবে না এই না হওয়ার এই হবে না দলিল তাকে দিতে হবে বরং আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সালাদগুলো রুকু এবং শেষদা এত দীর্ঘক্ষণ করতেন সাহাবাই কেরাম বিভিন্ন রাবি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন যে আমরা মনে করতাম হয়তো বা তার প্রাণ রূপ বের হয়ে গেছে এক শেষদায় গেছেন তো আর ওঠার নাম গন্ধ নাই তো দীর্ঘক্ষণ রুকু দীর্ঘক্ষণ সুযু তিনি করতেন তো সেখানে কি তিনি শুধু তিনবার পাঠ করতেন সর্বপ্রথম বিষয় হলো যে ইমাম সাহেব হন অথবা মোক্তাদি হন সর্ব অবস্থাতি রুকু এবং সুযুদ ধীর স্থিরভাবে আদায় করতে হবে আর তা না হলে সালাত হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রুকু এবং সেজদা ঠিক মতো করে না সে ব্যক্তি চোর হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে নবীজি বলেন যে সবচেয়ে মন্দ চোর হচ্ছে নামাজ চোর খারাপ চোর হলো ওই চোর যে নামাজে চুরি করে সাহাবাই কেরাম তারা বললেন কলু ইয়ারসুল আল্লাহ অকাইফাইন সালাতিহি সালাতে চুরি করে কিভাবে এরপর নবীজি এর উত্তরে ওই কথাটি বললেন যে সালাতে চুরি করে এভাবে যে ব্যক্তি সেজদা রুকু সেজদা ঠিক মতো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না মসনাদেব আহমাদের হাদিস মেসকাতের তাহকিক আলবানি প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার আটশো পঁচাশি এছাড়াও আরও বিভিন্ন গ্রন্থে হাদিসটি রয়েছে তার মানে ইমাম হন অথবা মোক্তাদি হন সর্ব অবস্থাতে আপনাকে রুকু এবং সেজদা দীর্ঘক্ষণ ধরে করতে হবে উনি কিভাবে বললেন যে তিনবারের বেশি তিনবার বলতে তো বিশ সেকেন্ডও ব্যয় হয় না কিন্তু হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বখারির মধ্যে হাদিস এসেছে হজরতে হুমায়ত থেকে তিনি বলেছেন নবীজি কিভাবে রুকু সেজদা করতেন শুনুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন রুকু এবং সেজদা করতেন তার মানে তার সমস্ত হাত্তা ইয়াউদ উকুল্লা ফেকারি মেকানিহি মানুষের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে জোড়াগুলো আছে শ শ মেরুদণ্ডের হাড় রুকু বা সেজদাতে প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ শ স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যেত তাহলে তার সালাতে রুকু এবং সুজু তার কম কিভাবে ছিল অন্য একটি হাদিসের মধ্যে আরও বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে বলা হয়েছে যে নবীজি তার রুকু ইদারাফা রুকু রবাহুল বোহারি সৈ বোহারি প্রথম খণ্ড তিনশো একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস নম্বর সাত শত আটচল্লিশ সেখানে বলা হয়েছে কারিব আর মিনা সাওয়াই মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের রুকু সাজদা কমা এবং উভয় সেজদা মাঝখানে বসা এই সবগুলো প্রায় প্রায়ত মিনা সাওয়াই সম পরিমাণ হতো তার মানে আপনি রুকু রুকুতে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ততক্ষণ আবার সেজ যতক্ষণ সেজদাতে থাকবেন দুই সেজদার মধ্যখানে ততক্ষণ বসবেন আবার সেজ দাকাবেন এটা হলো সালাতের স্ট্রাকচার এর বাহিরে সালাত পড়লে 
আবু দাউদের হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক সাহাবিকে তিনবার করে সালাদ আদায় করিয়েছিলেন বলেছেন ইরজা ফাসলি ফাইন্না কালাম তো সল্লি পুনরায় ফেরত যাও আবার পুনরায় সালাদ আদায় করো যেমন নাকি তুমি সালাতই আদায় করো নাই সেখানে নবীজি তাকে পরবর্তীতে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন তো এখন মোটামুটি সমস্ত হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে রুকু এবং সেজদার যে তাসবিগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম যে সময়টুকু নিতেন সেখানে সুবহান আরব্বি আল আলা বা সুবহান আরব্বি আল আজিম এটি শুধুমাত্র তিনবার পাঁচবার সাতবার নয় বরং একাধিকবার এবং নবীজি সেজদা ছিল এমন রুকু ছিল এমন এটি সর্ব অবস্থাতেই সালাদ তবে স্বাভাবিকভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন জামায়াতের সাথে সালাদগুলো আদায় করতেন সেখানে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে করতেন এই কারণে যে পিছনে অনেক বৃদ্ধা লোক আছে অনেক মহিলারা আছে মানুষের সকলের দিকে লক্ষ্য করে নবীজি সালাদকে সংক্ষিপ্ত করতেন এখন ইমাম সাহেব যতক্ষণ রুকুতে থাকবেন বা সেজদাতে থাকবেন পরিপূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করবে কে মোক্তাদি ইমাম সাহেব যদি তিনবার পাঠ করেন তাহলে তো পিছনের মানুষ তো আদায় করতে পারবে না আপনারা যারা বড় জামায়াতে বা বৃহত্তম কোন জামায়াতে অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা দেখেছেন যে সেখানে ইমাম সাহেবকে রুকু সেজদা সহ সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে করতে হয় তা না হলে পিছনে হাজার হাজার মানুষ তারা রাকাতি ফেল করবে সেখানে ইমাম সাহেব কি তিনবার বলেন তাহলে মোক্তাদি যদি তিনবার বলে তাহলে তো ইমাম সাহেব যদি তিনবার মাত্র বলেন পিছনে মোক্তাদি তো রুকুতে একবার আদায় করতে পারবে না সুতরাং হবে না এ দলিল তাকি দিতে হবে আমরা হাদিস থেকে কথা বলতেছি যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সালাতের কাঠামোটা কেমন ছিল শুধু কি তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি রুকুতে এবং সেজদাতে একাধিক দোয়া পাঠ করতেন শুধুমাত্র আমরা শুধু জানি সোভান রবিউল আলা বা সোভান রবিউল আউজিম অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি একাধিক দোয়া পাঠ করতেন তো সেখানে একজন মানুষ যদি দোয়া না জানে অবশ্যই তিনি সোভান রবিউল আজিম বলবেন তো তিনবারের পর কি তিনি চুপ থাকবেন আর এটা আমার যেহেতু চুপ থাকা নাই আপনি সালাত আলী দিকি আমাদের কোনো চুপ থাকা নাই আকিমি সালাত আলী দিকি সালাত আমার স্মরণ আল্লাহ তালাকে যে জিকির আজকার প্রত্যেকটা পাঠে পাঠে একাধিক দোয়া দুরুদ রয়েছে আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন নৌকায় ওই পালতুলের মতন না আপনি ইমামের সাথে সাথে শুরু করবেন ইমাম রুকু করলে আপনি রুকু করবেন ইমাম সেজদা করলে ইমাম সাথে সাথে আপনি মাথা তুলবেন বা সাথে সাথে আপনি ফলো করবেন কিন্তু তাজবির ক্ষেত্র তাজবির ক্ষেত্রে একাধিক দোয়া আমরা হাদিসের মধ্যে পাই দুই সেজদা স্বামী আল্লাহ ইমান হামিদা বলে দাঁড়ানোর পরে রব্বানা ওয়ালা কাল হাম হামদান ক্যাথির অন্তান মুবারক আনফি অনুরূপভাবে রুকুর এবং সেজদার সেজদার তাজবিও সুবহান রব্বিল আজিম বা সুবহন কুদ্দুস হন রব্বুল মালাই কে তিওয়ার রোহ কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি রুকু এবং সেজদার বিভিন্ন মাসনুন তাজবিগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন অনুরূপ বাবে সাহিব মাজার মধ্যে প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর সাতশো পঁচাশি সাতশো পঁচিশ দে ইদা রাকা সুবহান রব্বি আল আজিম সালাহ মাওয়াদ ও ইদা সাজাদা কালা সুবহান রব্বি আল আলা সালাহ মাওয়াদ রুকু এবং সেজদার মা তাজবি কমপক্ষে তিনবার এবং যিনি যে ব্যক্তি দৌড়িয়ে মসজিদে আসবে রুকু পেলে সালাত হবে কি হবে না এই বিষয়ে আলোচনায় ইমাম আলেমগণ বলেন যে কমপক্ষে হলে একবার হলেও তাকে তাজবির মধ্যে অংশগ্রহণ করলে সেই রাকাতটি সেই রুকুতে তার রাকাত হিসেবে গণ্য হবে যাই হোক সেটি আলাদা একটি মাসালা তার মানে নিম্নে একবার আর উপরে কোনো সীমা নেই তবে স্বাভাবিকভাবে কমপক্ষে আপনি তিনবার আদায় করা উচিত কমপক্ষে তিনবার যদি কেউ এর অধিক অধিক করে তবু কোনো সমস্যা নেই এবং ইমাম সাহেব যেটি বললেন যে সালাত হবে না এটি তিনি ভুল বলেছেন অনুরূপভাবে দেখুন ইমাম মুসলিম হাদিস এনেছেন সব্য হন কদ্দুস হন রব্বুল মালাই কাতি ওর রো এটি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শেষদার মধ্যে এভাবে করে তিনি পড়তেন তো যাই হোক এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে ইমাম হোক বা মোক্তাদি হোক যেই হোক না কেন সালাত এতমিনানের সাথে আদায় করতে হবে 
इतमान साथ पढ़ते हलो मूल विषय बाकी कम पक्षे तीन बार ताकि पढ़ा उचित सुन्नतर एके बारे आदना पर्जार हम अनुसरण करते हम कम पक्षे तीन बार ताकि आदाय करते बाकी जदि क्यों एका एकाधिक बार पाँच बार सात बार पढ़े तो एक क्षेत्र में को असुविधा नहीं कारण हलो मूलत इमाम फलो करबें इमाम सहेब तीन जो एकाधिक बार पाठ करें जदि सुबहान रबियाल आजीम बोलार पर जदि सुबुहन कद्दूस हन रबुल मालाई के तबर ये पढ़ें अथवा सुबहान कल्लाहमदिका अशदुअल्लाफिरुका ए दुआगुलो विभिन्न हादीसे वर्णित हो सड़ा प्राय सतटर मतन दोआा पावा जाए जे रुकु एवं शेषदार मध्य चित्रगुल देखी विशेषकर मस्जिद उल हराम मध्य विषय देखा जाए से दीर्घक्षण रुकु दीर्घक्षण सेजदा तो शुद्म तीन बार ही बोलें अवश्य से तस्बीगुलो जेमन एकाधिक बल बलार सूझ रही है अनुरूप भाव अन्न्य दुआगुल पढ़ार सूझ रही है तो यही भाई प्रश्न उत्तर सल्लाह सईदना मुहम्मद नबीन उम्मीद